హాయ్ గాయస్ ఈ వీడియోలో మ్యాక్సిమమ్ సమ్ ఆఫ్ సబ్బేరే ఆఫ్ సైజ్ కే క్వశ్చన్ అయితే ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం సో అసలు మనకు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు గివెన్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఆఫ్ సైజ్ ఎన్ ఎన్ ఏ నెంబర్ కే రిటర్న్ ద మ్యాక్సిమమ్ సమ్ ఆఫ్ ఏ సబ్బేరే ఆఫ్ సైజ్ కే సో బేసికల్లీ మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఒక ఎరే ఇచ్చాడు అండ్ ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు మనం ఏం రిటర్న్ చేయాలి మ్యాక్సిమమ్ సమ్ ఆఫ్ ఏ సబ్బేరే ఆఫ్ సైజ్ కే సో అసలు సబ్బేరే అంటే ఏంటి సబ్వేరే అండి కంటిన్యూస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఎరే సో బేసికల్లీ మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకుంటే మనకి ఎరే ఏమో ఏది ఇచ్చాడు కే ఈక్వల్ టు టూ సో మనకి ఎరే అంటే హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది మన ఎరే కే ఈక్వల్ టు టూ సో నేను సబ్వేరే ఆఫ్ సైజ్ టూ అన్న అనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటి కంటిన్యూస్ పార్ట్ అంటే కంటిన్యూస్గా టూ ఎలిమెంట్స్ కంటిన్యూస్గా టూ ఎలిమెంట్స్ కంటిన్యూస్గా టూ ఎలిమెంట్స్ సో ఇక్కడ గివెన్ సబ్వేరేస్ ఆఫ్ సైజ్ టూ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సారీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వీటి సమ్ ఎంత ఇది త్రీ హండ్రెడ్ ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ సో దీనిలో మ్యాక్సిమం ఏమన్నా రిటర్న్ చేయండి అన్నాడు మ్యాక్సిమం సమ్ అన్నాడు కాబట్టి మూడిట్లో మ్యాక్సిమం ఏంటి సెవెన్ హండ్రెడ్ సో నేను రిటర్న్ సెవెన్ హండ్రెడ్ చేస్తాను సో ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయాలండి మనం ఏం చేయాలి ఎవ్రీ సబ్వేరే సమ్ అయితే కనుక్కోవాలి ఎందుకంటే దానిలో మ్యాక్సిమం కాదు కాబట్టి ఎవ్రీ సబ్వేరే సమ్ కనుక్కోవాలి సో బేసికల్గా నార్మల్గా అయితే బ్రూట్ ఫోర్స్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఎవ్రీ ఇండెక్స్ నుంచి కే ఎలిమెంట్స్ అమ్ అనుకొని దాన్ని మ్యాక్సిమం వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి మ్యాక్సిమం వాల్యూని మ్యాక్సిమం వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూట్ ఫోర్స్లో ఏం చేస్తా రెండు నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ వేసుకొని ఫస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఈ రెండు ఇచ్చాం మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఈ రెండు ఇచ్చాం ఎవ్రీ టైం నేను ఏం చేస్తా ఎవ్రీ టైం న్యూ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటా ఇక టూ ఒకసారి వాడిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం చూ తీసుకొని చేస్తా సో దీనివల్ల ఏమైంది మన టైం కాంప్లెక్స్ అనేది బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ అయ్యింది అండ్ ఇట్స్ నాట్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ అది ఆప్టిమైజ్ సొల్యూషన్ కాదు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం వాడాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి స్లైడింగ్ విండో స్లైడింగ్ విండో వల్ల ఏమైంది టైం కాంప్లెక్స్ అనేది బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ నుంచి బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ అయింది సో బేసికలీ స్లైడింగ్ విండో అంటే ఏంటి స్లైడింగ్ విండో అంటే బేసిక్ స్లైడింగ్ విండో కాన్సెప్ట్లో ఏం చేస్తాం ఒక విండో ఆఫ్ సైజ్ కే బిల్ చేసుకొని దాన్ని స్లైడ్ చేస్తూ మనకు కావాల్సిన సమ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో అసలు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ కే ఈక్వల్ టు త్రీ సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ కే సైజ్ విండోని బిల్ చేసుకుంటా ఫస్ట్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్న విండో అయితే ఇది దీని ఏం చేస్తా ఎవ్రీ ఇటరేషన్ స్లైడ్ చేసుకుంటే వెళ్తా సో ఫస్ట్ ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంటే ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ దాంతో నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ నెక్స్ట్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ దీన్ని స్లైడ్ చేస్తా ఇక్కడ ఉన్న డబ్బా కొంచెం ముందుకి ఇంకొంచెం ముందుకి అట్లా స్లైడ్ చేస్తూ ఉంటా అందుకే దాన్ని స్లైడింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటారు స్లైడింగ్ విండో సో బేసికల్ స్లైడింగ్ విండోలో నేను ఏం చేస్తా ఫస్ట్ ఇది విండో క్రియేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తా అంటే విండో క్రియేట్ చేయడానికి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అని టూ పాయింట్స్ తీసుకుంటా సో విండో క్రియేట్ చేయడానికి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టూ పాయింట్స్ తీసుకున్నా సో ఈ రెండు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి లెఫ్ట్ రైట్ రెండు ఒకే చోటు నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ మనం నేను కోడ్ చూసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సో నేను మన కరెంట్ మన ప్రతి విండో సమ్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఏమో కరెంట్ సమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం మనం మ్యాక్సిమం సమ్ స్టోర్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం సమ్ వేరియబుల్ తీసుకుందాం సో నేను ఏం చేస్తా లెఫ్ట్ రైట్ అని టూ పాయింటర్స్ తీసుకొని దాంతో మన విండోని బిల్డ్ చేస్తాం సో మనం నాకు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో లెఫ్ట్ రైట్ రెండు ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతాయి నేను ఏం చేస్తాం మన విండో సైజు ఈక్వల్ టు కే అవ్వాలి సో విండో సైజ్ అనేది ఈక్వల్ టు కే అయ్యేదాకా రైట్ పాయింట్ అని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ ఉంటా సో ఫస్ట్ రైట్ ఇక్కడికి వస్తుంది విండో సైజ్ కే అండ్ ఇక్కడ కే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్లో త్రీ సో కాదు విండో సైజ్ ఏంటి టూ మళ్ళీ రైట్ పాయింట్ అనే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం ఇప్పుడు విండో సైజ్ ఎంత త్రీ సో నేను ఏం చేస్తాం ఓకే మనకు కావాల్సిన విండో సైజ్ అయితే దొరికింది విండో అయితే బిల్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి మనం స్లైడ్ చేయాలి సో బై ద టైం మన విండో సై
ఆర్ని అప్డేట్ చేస్తా ఎల్ని కూడా అప్డేట్ చేస్తా ఎల్ని అప్డేట్ చేసే ముందు ఏం చేస్తా సమ్లో నుంచి ఎల్ వాల్యూని రిమూవ్ చేస్తా ఎందుకు ఇప్పుడు కరెంట్ సమ్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ సో నాకు నెక్స్ట్ ఏం సమ్ కావాలి టూ త్రీ ఫోర్ కాబట్టి మనకి ఈ సమ్తో పని లేదు కాబట్టి ఎల్ వాల్యూని కూడా రిమూవ్ చేస్తా ఇక్కడ చూసుకుంటే కరెంట్ సమ్లో నుంచి లెఫ్ట్ తీసేసి లెఫ్ట్ పాయింట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసా సో దాంతో ఏమైంది రైట్ పాయింట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసా ఆ రైట్ పాయింట్ వాల్యూ సమ్ కూడా యాడ్ చేసుకుని సో ఇలా నేను ఎవ్రీ విండో క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎవ్రీ విండో క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ విండోలో ఉన్న సమ్ ఆ విండో సమ్ని మన మ్యాథ్స్ సమ్ను స్టోర్ చేసుకుంటాం మ్యాథ్స్ సమ్ వేరేబుల్ స్టోర్ చేసుకుంటా సో నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్లో ఏమైంది నెక్స్ట్ విండో ఏంటి ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి టూని రిమూవ్ చేస్తా ఫైవ్ని యాడ్ చేస్తాం మన సమ్లో సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ అయితే టూని రిమూవ్ చేస్తా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఫైవ్ని యాడ్ చేస్తా సో బై ద టైమ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎన్ని మ్యాథ్స్ సమ్స్ లైక్ ఎన్ని విండోస్ వచ్చాయి త్రీ విండోస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు త్రీ సమ్స్ వచ్చాయి ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఏంటి సిక్స్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎంత నైన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సో ఈ మూడు ఇట్లా మ్యాథ్స్ ఎంత అది మ్యాథ్స్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ మ్యాథ్స్ కాబట్టి ఇది వెళ్ళి మన మ్యాథ్స్ సమ్ వేరేబుల్ని స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది మ్యాథ్స్ సమ్లో స్టోర్ అయ్యింది సో నేను డైరెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తే మ్యాథ్స్ సమ్ సో ఇలా చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటంటే మన టైమ్ కాంప్లెక్స్ అనేది బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ నుంచి బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ అయింది సో టైమ్ కాంప్లెక్స్ అనేది లీనియర్ టైమ్ కాంప్లెక్స్టీకి మారిపోయింది వేరే స్పేస్ కాంప్లెక్స్ ఏంటి మన స్పేస్ కాంప్లెక్స్ గురించి మర్చిపోయాను సో స్పేస్ కాంప్లెక్స్ ఏంటి మన ఏం ఎరేస్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి ఓన్లీ పాయింటర్స్కి వాడుకున్నాం సింగిల్ వేరేబుల్స్ వాడుకున్నాం కానీ స్పేస్ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ స్పేస్ కాంప్లెక్స్ మన స్పేస్ కాంప్లెక్స్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అండ్ టైమ్ కాంప్లెక్స్ ఏమో లీనియర్ సో ఈ రకంగా అయితే క్వశ్చన్ నేను సాల్వ్ చేయొచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్